La señora Teniente Coronel Andrea Díaz Borges es la primera mujer en realizar un vuelo al mando de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, un hecho histórico en la aviación militar, ya que por varios años las tripulaciones han sido conformadas por hombres, pero ahora se abre esta puerta para esta nueva generación de heroínas del aire. Esta es la tradicional reunión que realizan pilotos y tripulaciones para dar a conocer qué tipo de misión se va a llevar a cabo. Y esta misión tenía algo especial. La presencia de una mujer al mando del poderoso y potente Hércules C-130. Por tal razón, cada detalle era estudiado a la perfección. Nada podía pasar en alto. Y para la Teniente Coronel Andrea Díaz, este reto fue su sueño cumplido. Después de ganarse un puesto, que antes solo era ocupado por hombres. Muy orgullosa y honrada de poder ser la primera mujer que le pueda abrir el campo a las otras mujeres para poder llegar a los equipos pesados de la fuerza donde solamente eh, estaban siendo volados por hombres en un principio. El primer vuelo solo, como es conocido dentro de la aviación, tenía muchos factores importantes, no solo por ser la primera mujer en realizarlo a bordo de esta aeronave, sino por el alto significado en las páginas de la historia de la Fuerza Aérea Colombiana. Un anhelo que se veía muy lejos, pero que ahora ya es una realidad. Recuerdo cuando yo era, cuando estaba en la escuela, uno veía el Hércules y uno decía, ¿cuándo voy a llegar allá? Y ahorita lo estoy cumpliendo, lo estoy logrando. Con perseverancia se pueden lograr los sueños. Ay, pero Dios mío, muy cerca. Para esta oficial, su larga trayectoria y experiencia dentro de la institución le ha permitido demostrar sus capacidades y liderazgo, no solo a sus superiores y subalternos, que le dieron ese apoyo importante para asumir quizá el más importante logro en su carrera militar, de la que ya tiene muy claros sus objetivos a futuro. Poder llegar a ser incluso, si Dios me lo permite, instructora de esta aeronave, poder transmitir mis conocimientos en un futuro y llegar a ser general en algún momento, si es posible, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, Ad Astra. Volamos, entrenamos y combatimos para vencer. Ya cumplida la misión de transportar personal y carga, nuevamente la Teniente Coronel Díaz pisa suelo capitalino, realiza los chequeos y controles finales y cuando se baja del avión rinde los protocolos militares y con ojos expresivos y de asombro ve de cerca los que son su motivación para ser mejor piloto cada día. Y ver a mi familia ahí esperándome fue una felicidad enorme, ver a mis hijos cómo me abrazaban, ver a mi papá cómo se le salían las lágrimas de los ojos y a mi mamá también, eso fue, fue una experiencia muy bonita, fue demasiado demasiado conmovedor ese, ese momento. Abrazos eternos, abrazos que reconfortan, una misión cumplida al mando del Hércules que siempre estará presente para todos los que la rodean. Y finalmente, no podían faltar los aplausos de sus compañeros, en reconocimiento a su excelente labor. Ahora sí, pasemos. <risa> <risa>